zusammen. In diesem Video möchte ich über Wiglot für Shopify sprechen. Ich habe ein englisches Video. Wenn mein Deutsch nicht gut ist, dann gehe ich in die englische Video. Ich mache mehr für meine Deutsch üben und dann auch für dieses digitales Marketing Welt sprechen, das ich mag sehr viel. Und ähm, Wiglot, es ist die, einfach die beste äh, Übersetzung App für Shopify. Ich habe jetzt äh, andere Apps probiert, aber für Shopify gibt es wenige Optionen äh, zu wählen. So, ich habe jetzt äh, Translate App probiert und ich habe noch andere, aber ich finde von der Shopify Welt, ich habe äh, Wiglot als die beste gefunden. So, warum? Okay, ich spreche über jetzt von den Vorteile und Nachteile von Wiglot. Äh, die Vorteile von Wiglot sind, dass die äh, Wiglot hilft sehr viel mit der Übersetzung in eine richtige äh, Art und es ist sehr effizient, ich kann nicht als mein Deutsch, aber Wiglot macht äh, viel besser die Übersetzung. Äh, es ist sehr schnell, äh, sehr einfach äh, zu installieren und du musst oder einmal muss nicht sehr äh, kümmern über die das Übersetzung. Die Übersetzung, wer die das? Das ist das Problem mit der, mit der Sprache zum, zum Beispiel. Und so wenn du ein kleines Team hast oder bist du ein Solopreneur, das ist die gute Sache von Wiglot. Uh, du musst nicht kümmern über das Übersetzung. So, du kannst das einfach uh, nicht weglassen, aber mit Wiglot lassen und du kümmerst über was ist wichtig. Deine Webshop und in Shopify und und du kannst kommen über die Traffic steigern oder die, die einfach Shop und mehr verkaufen. So, das ist eine gute Sache von Wiglot. Du hast dieses Partner oder Übersetzung Partner. Und zum Beispiel, wenn du in Deutschland, Österreich oder die Schweiz bist, dann du kannst in, einfach in Englisch, Spanisch, ja natürlich. Oder wenn du einen Spanischsprecher brauchst, ich bin hier sehr. Und ja, das, das waren eine uh, Vorteile von Wiglot. Und jetzt die Nachteile. Eine von den Nachteilen, die ich persönlich finde, ist die Kosten- und die Wortsatzlimit. Uh, uh, warum? Okay, Wiglot es ist wie ein Translation as a Service. Und wenn du eine kleine Shop hast und du nicht sehr viele uh, Worte haben, dann es gibt es nicht sehr viel Problem. Aber zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Blog hast oder die Produktbeschreibung gibt es mit vielen Texten, dann mehr Texte bedeutet, dass du brauchst eine größeres Plan und eine, eine, oder einen besseres Plan von äh, Wiglot. So, du musst mehr zahlen von einem besseres Plan. Und als deine Website mehr äh, Seiten mit 500 Worten oder viele Produktbeschreibungen haben, dann du hast mehr Worte und mehr Worte zu übersetzen. Das heißt, du vielleicht, oder du musst ein besseres Plan von Wiglot. Ja, Wiglot hat, hat dieses äh, einfach, einfach weg äh, zu einem anderen ähm, Plan wechseln, aber ja, wenn ich sehr schnell dieses Nummer erreiche, dann mh, vielleicht wird es äh, äh, mehr äh, teuer und du musst kommen über dein Budget. So, das, ist, das finde ich als, als eine Nachteil. Ja, Wiglot es ist ein Unternehmen, ihr braucht ihr äh, Geld zu, äh, zu ver verkaufen und verdienen, aber es ist eine Sache zu ähm, äh, im Kopf haben. Ich denke so. äh, und auch die unterschiedlichen Pläne von Wiglot hat unterschiedliche Nummer von äh, Sprache. Die erste Plan hat einen, äh, eine Sprache, die zweite zwei oder drei und dann fünf und dann zehn Sprachen. Aber ich empfehle maximal zwei Sprachen haben. Warum? Es ist die gleiche Problem, wenn du fünf Sprachen hast und dann du hast 500 Worte pro Seite hast, haben, dann du musst ändern. Wenn du 
Zweisprachen hast in deinem Shopify Store und dann ähm, du hast mehr Worte noch zum Benutzen und dann du musst du nicht sehr viel kümmern als in, in die fünf Sprache. So, du hast mehr Zeit zu die, in anderen äh, Weglot Plan wechseln. So, ich hoffe, dass mein Deutsch ist nicht, noch nicht gut. Uh, so, das ist noch andere Probleme, dass ich sehe persönlich mit, uh, mit Wiglot die Nummer von Sprache und die Hauptprobleme ist, ist die Nummer von Worten zu übersetzen. Die, die müssen uh, vielleicht, du musst viel, sehr, viel, sehr schnell erreichen und das hm, vielleicht uh, ich persönlich in meinem Blog, uh, aber das ist die WordPress Blog, ich habe sehr schnell uh, diese Nummer erreichen, uh, weil ich hatte 50 äh, Seiten habe mit 1000 Worten und ich wollte in fünf Sprachen meinen Blog haben. Ja, natürlich, ich habe es sehr schnell erreicht. Aber, äh, aber für, meinen, äh, für einen Job, den ich habe hier in, in Mexiko und ich habe auch Besucher von den USA, so ich habe Englisch und auch Spanisch. So es geht gut. Uh, so ein zwei Sprachen haben, uh, die Originalsprache und dann auch die, meine Zielsprache, das ist Englisch. Und das ist einfach uh, zu haben und ich muss nicht sehr viel kümmern uh, mit dieser Nummer von die uh, Wortsatz. So ist es noch eine andere, andere Sache. Und es gibt noch eine Nachteile, die ich finde, von Shopify. Nichts, nicht besonders über Wiglot, aber Shopify. Shopify, es ist mehr äh, strukturiert, die Website, äh, und du, musst, du kannst nicht sehr viele äh, Änderungen machen und, und mit den URLs. Und ich später se, zeige euch mit dem Video, aber zum Beispiel mit International SEO, äh, es ist ein Feld bei Most Rank und es gibt noch andere, das empfehlen äh, alles in eine gleiche äh, URL-Struktur. Uh, die, die URLs haben und nicht in die Subdomains. Uh, warum? Die Search Engines uh, liest deine Website als eine eigene, eigene uh, Website. Uh, zum Beispiel, ich sage tastatur.com und dann das hast deinen uh, Shopify Store mit uh, du verkaufst Tastatur. Aber du, uh, du möchtest in Spanien gehen, dann in Shopify, du musst is.tastatur.com und dann, uh, ja, du bist jetzt für die uh, Search Engine uh, lesbar. Uh, die Lesbarkeit von der Search Engine ist besser, aber die Search Engine wird uh, deine Website als anderen lesen. So, das ist nicht sehr viel uh, im Feld. Ich hoffe noch, ich habe gut äh, über dieses geredet, aber ja, später sage ich, oder du kannst weitergehen, so dass ich, äh, du kannst mehr sehen. Aber ja, das ist noch eine Nachteil, dass du musst in Shopify die Subdomains äh, haben, du kannst nicht die einfach Subfolders, und, aber das ist mehr ein Problem für Shopify und Wiglot, Wiglot hilft mit die Uh, Metadata Translation in anderen Sprachen, so in dieses Back, um dieses Art, du musst nicht kümmern. Aber ja, du musst, okay, okay, Subdomains haben, mag es nicht, aber es ist so wie es in Shopify. Und, und ja, natürlich, du, du musst, und du kannst dieses helfen, aber wenn du suchst uh, International Markets uh, oder internationalen uh, Visitors haben, dann ja, Wiglot wird dich helfen uh, mit der Übersetzung und auch mit der International SEO, aber mit einem nicht sehr viel oder nicht sehr optimal weg, aber es hilft. So, ich hoffe, dass diese Info hilft dir und ich gehe weiter mit dem Shopify uh, Walkthrough. Und nochmal, wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist, ich habe meine englische Variante so. Danke fürs Sehen. Hey, hallo zusammen, dann... Wenn mein Deutsch nicht gut ist, dann habe ich ein anderes Video auf Englisch. Äh, die, dieses Video mache ich nur für Spaß. Ich habe hier meine Website und es ist natürlich auf Spanisch. 
und ich habe es auch in Shopify. So, was ich möchte machen, ist zum Übersetzen natürlich auf Englisch, weil hier in die Grenze mit USA ich wohne. So, ich gehe hier in die Shopify Apps. Ich habe hier natürlich auf Deutsch erstellt. Du kannst hier in Shop for Apps. Ich empfehle Wiglot, weil es ist einfach die einzige gute App für Shopify. Zum Beispiel in WordPress es gibt es andere. Polylang oder WPML. Aber hier, ich habe dieses Wiglot Teste gefunden. So natürlich ist es sehr einfach zu installieren. Und hier etwas auf Spanisch. Uh, du kannst uh, kostenlos probieren, das 10 Tage. Du kannst hier einfach uh, registrieren oder sign in. Ich habe jetzt einen meinen gemacht, aber ich mache hier nochmal. Ich mache es Deutsch. Kann später weglassen und Englisch, ja, hier haben wir Deutsch für meine zweite Sprache. Ja, das ist nur für die, das ist für die, 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 die Wiglots, die ich zeige. Ist. Und eine Sache, das ich möchte zeigen, es ist Uh, eine Sache, die ich nicht mache von Shopify, ist die Multilingual SEO. Uh, ob du SEO kennst oder nicht. Dieses Subdomain ist nicht sehr empfehlen, weil Google liest das Website als einen anderen Website. Ich hoffe, du mich verstehst. Uh, aber ja, Shopify ist ja, ich mache nicht sehr viel, aber es ist so, es ist. So, wir werden aktivieren die Subdomains, sodass wir Kunden, die Multilingual ähm, SEO haben. Dann hier in die Subdomains müssen wir äh, aktivieren. Und wir müssen auch hier zum Beispiel einen Website-Name geben. Und dann, wir müssen hier dieses DNS Setup machen. Uh, du kannst in deinen Domain Name gehen. Ich habe hier jetzt meinen. Hier zum Beispiel, ich schreibe hier .de. Ich habe hier Website Wiglots und dann speichern. Ich habe auch auf Spanisch. Uh, mach mal dieses int an Zeit, so werde okay, so es hat gut uh, geklappt dann konnten wir hier in die Shopify gehen aktualisieren dann wir konnten hier lesen language subdomain is analyzed This way, so war die Ambition. Und in diesem Moment konnte ich hier zeigen, hier die Wiglots Dashboard. Okay, so es ist jetzt Spanisch nach Deutsch. Hier konnten wir sehen die, uh, die Worte, die Nummer und die Page Views. Wenn wir einmal möchten dieses wechseln, ganz hier anderen Plan auswählen und dann hier haben wir die Nummer Sprache, das wir konnten übersetzen. Aber ich empfehle für Wiglot nur maximal eins oder zwei, maximal drei vielleicht. Uh, Worte zu übersetzen, weil 
Uh, yeah, this is an enact tile the pin the from Wheelot. Uh, this is word count for the limit. Um, ich finde es so wirklich schlecht, weil es ist sehr schnell so dieses Nummer erreichen und ja, du musst in anderen Plan wechseln. Ah, ja, ja. So, das ist meine Empfehlung. Bleib in 1 oder 2 äh, Sprache und ja, hier 2000 äh, Worte. Uh, weil in anderen Mal ist es ganz von Sprache, du kannst sehr schnell dieses erreichen. Okay, so okay, ich klicke nochmal hier in die Home. Uh, ich zeige euch Translations. Zum Beispiel haben wir hier Karina Mobile und ich habe. Uh, dann zeige ich später, wie wir machen dieses Regel. Aber wir finden hier jetzt, uh, das ist die Übersetzung. Übersetzung ist schon gemacht. Ja, natürlich gibt es Worte, die vielleicht sind nicht sehr gut optimiert. Aber hier konnten wir manuell. Also zum Beispiel momentan hier ist nur die Homepage übersetzt. Und Okay, gehen wir hier in die URLs. Hier uh, machen wir Scanning für die Website und alle die uh, URLs, die wir machen. So klicken wir hier, dann Add URL. Hier, Better hier. Link. Manchmal ist es nicht Zeit, manchmal ist es schneller. Hier in die Visual Editor uh, konnten wir von die Front End übersetzen. Beispiel hier ist Google. Und hier heißgesuchte Kategorien. Ja, es ist nicht sehr gut, aber ich finde es gut. Und so wie mal. In diesem Fall kann, konnten wir die Frontend setzen. Aber äh, nicht sehr optimal. Hier die Glossary. Beispiel, so wie ich gesagt habe. In diesen Regeln sage ich, die Worte wo, mochte ich nicht übersetzen oder Und dann hier haben wir Professional Translations, wo wir äh, Übersetzer bra brauchen. Dann konnten hier Übersetzer ja, ähm, adaptieren. Kostet 13 Euro äh, pro Wort. So. Ja, es kostet mehr als äh, für E-Commerce Sites. Ja, das empfehle ich. Du hast eine große Plan, Pro Plan, da kommt mehr Statistiken sehen. Hier in Settings, uh, die Project Name, Name. Projekt, Projekt machen. Da. Hier haben wir auch die uh, automatische Redirection machen uh, for the browser's language, the visitors. Here, have a e-commerce store, so I put here is all I hear. Here, the language feature can be the vaccine for the name in the play, or there's so much flags. Dann, Station Exclusions, ja, welches URL mochte ich nicht setzen? 
Faz pra ele. Teto, have a description plan, INSS, S, Excel, have a description plan, and we are in a gross steam haven, but we are here. Funds, okay, here not mal in my website. Und ich sage euch, dass hier unten gibt die Fahnen und die Namen von den Hier die Kalibrierung nochmal. Schon, jetzt so zum Beispiel, hier hier umgehen. So in die neue Regelung gehabt. Ja. Akzent. Welt. Ein Sack. Nein. Und aber sehen wir, okay, mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber ich finde, dass ähm, die Übersetzung gut ist. Ich habe hier zum Beispiel die Blogbeiträge. Dann ich habe ich hier erfahren Sie mehr über Liverpool. Teile bei der Verwendung von Whirlpool. Wir sind in Merken, die inverse Position in Merken. Aber der Zeit niemand schlägt, ist die auf dem Markt. Okay. So, können wir sehen, Ich finde es gut, Deutsch ist nicht gut, aber ich finde, hier kommt ein Denken. Es läuft. Und noch die andere Sache, die ich möchte euch zeigen, ist die, dieses uh, Button, Wechsel hier oben. Und das ist andere Sache, dass ich mache. Ich Und Shopify, weil wir brauchen noch mehr um, Configuration. So gehen wir hier in die Online Shop. Und dann wir hier in Code bearbeiten. Dann suchen wir hier vor Pilot. Dann hier sehen wir Pilot Switch. Uh, Wir müssen hier in Google dieses Blogbeiträge suchen. Das ist Treibung. Und müssen wir hier dieses Code kopieren. Und machen wir hier die Wechsel. Dann speichern wir. Ich möchte euch zeigen, warum ich mag es nicht, weil Beispiel. Ich habe jetzt die Code installieren, aber es ist noch hier. Was fehlt noch? Wir müssen hier Dann wir müssen die Name von die Class finden. Hier ist die Class Name. So, Beispiel. Wir möchten die anderen Art, Nord, Sprachemenu, dann zum Beispiel hier wird Announcement Bar, 
Todo bien, viaje normal. Dan, hay que enviar. Unz. Viaje normal. Ove. Dan. Taraf. Viaje a Vendietzi. Ya vendú. Cambio de mer completo. Ava es. Un normal. Quieres enviar de URL y subdomain. Un saque hoy de ISEO. Enviar here de title. Title. Un de description. Flight of Deutsch. O ya es un tonier. Un skill. Un tasis de gutesaje mit wiglots. A lighter is existing. Ein en subdomain, aber es wird es dieses Shopify Environment. So, dieses Moment, alle von meiner Seite, ich hoffe, dass mein Deutsch gut war und danke fürs Sehen.